ప్రభు అని యేసుక్రీస్తునాములో మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన వందనాన్ని తెలియపరుస్తున్నాను ప్రభు మిమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించి దీవించి కరుణించి కటాక్షించి కార్యములన్నీ సఫలపరచునుగాక ఈ పూట పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి యోగు గ్రంథం ముప్పై ఆరవ అధ్యాయం పదవ వాక్యాన్ని చదువుకుందాం ఉపదేశము వినుటకై వారి చెవిని తెరవజేయును పాపము విడిచి రెండని ఆజ్ఞ ఇచ్చును వారు ఆలకించి ఆయనను సేవించిన ఎడల తమ దినములను క్షేమముగాను తమ సంవత్సరములను సుఖముగాను వెళ్ళబుచ్చుదురు ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ ఉపదేశమును వినడానికి చెవిని తెరవచేస్తాడట అయితే పాపమును విడిచి రెండని ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాడట ఎవరైనా ఆయన ఉపదేశానికి ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడి శిరస వహించి ఆయనకు గనక సన్నిహితులైతే ఆయనకు చేరువుగా మార్చబడితే వారి యొక్క దినములు క్షేమముగాను వారి సంవత్సరములు సుఖముగాను వెళ్ళబుచ్చుకుంటారట పిల్లలు ఈరోజు మనిషి బ్రతుకు చాలా కష్టతరమవుతున్నటువంటి అనుభవాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రతిదినం ఏదో ఒక ఆవేదన అలజడి ఆటంకాలు అవరోధాలు ఇవన్నీ మనిషిని కుదిపి వేస్తున్న పరిస్థితులు కూడా మన కళ్ళలోకి కనబడుతూ ఉన్నాయి అయితే క్షేమముగాను సుఖముగాను మన దినములు వెళ్ళబుచ్చాలి మన దినములు గడపాలి అని అనుకుంటే మనము ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడిన వారమై ఆయన ఉపదేశానికి శిరస్ ఉంచిన వారం కావాలి ఈరోజు మనిషి దేవునికి భయపడక దేవుని సన్నిధిలో నిలవలేక ఏదో శ్రమపడి కష్టపడి సంపాదించుకొని బ్రతకాలి అన్నట్లుగానే మనిషి పరుగులు తీస్తున్నాడు ఒక దైవ దర్శనం కలిగి దేవునికి శిరస్సు వంచి ఆయన సహాయ సహకారాలు వేడుకొని బ్రతకడానికి మనిషి ఈ రోజున చేతగాని వాడి వలె కొనసాగుతున్నాడు ప్రియా దేవుని బిడ్డలారు గమనించండి ఇక్కడ మనము క్షేమముగా బ్రతకాలి అనంటే మనము ఆ క్షేమ స్థితిని కలుగు చేసుకోలేము చాలామంది చదువులు ఉంటే లేక ఆస్తులు ఉంటే లేక బంధువులు ఉంటే బలగం ఉంటే మనకు క్షేమం కలుగుతుందేమో అని పొరపడుతుంటారండి ఉద్యోగాలు ఉన్నంత మాత్రాన అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నంత మాత్రాన చేతుల్లో డబ్బు ఉన్నంత మాత్రాన మనం క్షేమముగా బ్రతకగలమా అనంటే అది పొరపాటే అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఇదే యోగు గ్రంథంలో ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం పదహారవ వాక్యాన్ని మనం చదివినప్పుడు అక్కడ ఏం రాయబడి ఉందంటే వారి క్షేమము వారి చేతులలో లేదు నిజం కదండి మన క్షేమము మన చేతులు లేదట మరి ఎవరి చేతిలో ఉంది మనం సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన దేవుని చేతిలో ఉంది ఆయన మనకు క్షేమముగాను సుఖముగాను మన దినములు గడుపునట్లు ఆయన మనల్ని ఆశీర్వదించాలి ఆయన మనల్ని దీవించాలి ఆయన కటాక్షించాలి ఆయన ఉన్నతమైన కృపను మన మీద విస్తరింపచేయాలి ప్రిల్లారా మన చేతుల్లో మన క్షేమం ఉంటే మనం సంతోషించవచ్చు మనం ఆనందించవచ్చు ఆ క్షేమాన్ని అనుభవిస్తూ మనం సాగి వెళ్ళవచ్చు కానీ ఏ విషయంలో మనల్ని మనం కాపాడుకొని ఏ విషయంలో మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకొని ఒక ఉన్నత స్థితిలో నిలబడి క్షేమకరమైన బ్రతుకున్న బ్రతికే ఆధారాలు మనకు లేనే లేవండి మనము ఆయన సొత్తు అయిన ప్రజలము మనం ఆయన చేత రూపకల్పన చేయబడిన ప్రజలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం వెళుతున్న మార్గమే కానివ్వండి మనం చేస్తున్న పనులే కానివ్వండి మనం ఆలోచిస్తున్న ఆలోచనలే కానివ్వండి మనం మాట్లాడుతున్న మాటే కానివ్వండి సమస్తము కూడా దేవుని అంగీకారం లేకపోతే దేవుని యొక్క ఆమోదం లేకపోతే ఏది మనకు ఆశీర్వాదం కాదు ఇందులో మనం ఆనందంగా సంతోషంగా నిలవలేము అనే సత్యాన్ని మనం గమనించాలండి చూడండి ఒక చరిత్రలో ఒక మాట నేను మీతో చెప్తాను అదేంటంటే మరి సిరియా రాజు దగ్గర ఒక సైన్యాధిపతి ఉన్నాడు ఆయన పేరు నయమాన్ రాజుల రెండవ గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయంలో ఉంటుందండి ఈ చరిత్ర ఈ సైన్యాధిపతి చాలా రోషము కలిగినవాడు ఎంతో పరాక్రమము కలిగినవాడు ఎన్నోసార్లు మరి 
జయమును చేతబట్టి తమ దేశానికి ఒక జయాన్ని సాధించిన జయవీరుడు అని చెప్పుకోవాలి అంతటి పరాక్రమము కలిగిన వాడు రాజు ఆయనను అంతగా ఆశ్రయించి రాజు ఈ సైన్యాధిపతిని అంతగా నమ్ముకొని ఉన్న పరిస్థితులు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చదువుతున్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతాయండి కానీ ఆశ్చర్యమైన సంగతి ఏంటో చెప్పిన ఎంత పరాక్రమము కలిగిన వాడో ఈ నయమాను అతని శరీరంలో అంత జబ్బు ఉందండి ఒకవైపు చూస్తే పరాక్రమము కలిగిన క్రియలు మరోవైపు చూస్తే ప్రియులరా క్షేమము లేని పరిస్థితులు అండి నేను అంటాను అంతటి పరాక్రమము కలిగిన వాడు కదా ఒక గొప్ప సైన్యాధిపతి కదా తనను తాను ఎందుకు క్షేమముగా మార్చుకోలేకపోయాడు ఈరోజున అనేక మంది లోకంలో అన్ని సంపాదించుకొని పరాక్రమము కలిగిన వారుగానే ఉంటున్నారు కానీ క్షేమము లేదు కదా మనసుకు నెమ్మది లేదు ప్రశాంతత లేదు ఏదో సంపాదించుకుంటున్నామని పేరు పెట్టుకొని ఆ విషయంలో ఒకవేళ గనులుగా గొప్పవాళ్ళుగా ఉన్నప్పటికీ గుప్పెడు గుండెకు సమాధానం లేని పరిస్థితుల్లో ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దుఃఖముతోనే ఆవేదనతోనే ఆందోళనతోనే జీవితపు మనుగడను కొనసాగించుకుంటున్న పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నాం మన క్షేమము మన చేతుల్లో లేదండి అందుకే వాక్యం అంటుంది ఆయన ఉపదేశానికి లోబడి ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడితే ఆయన క్షేమాన్ని ప్రసాదిస్తాడు మన దినములు క్షేమముగా కొనసాగుతాయని దేవుని వాక్యం అంటుందండి లేఖనాల్లో మనం చదివితే నా ప్రియ దేవుని బిడలరా ఆయన రెక్కల నెడలో క్షేమం ఉంది ఆయన సన్నిధిలో క్షేమం ఉంది ఆయన కను దృష్టిలో క్షేమం ఉంది ఆయన మాటలో క్షేమం ఉంది ఆయనను ఆశ్రయించిన ప్రతి వారు క్షేమముగా సుఖముగా తమ దినములను గడుపుకోనగలుగుతారు ఆ సురక్షితమైన రెక్కల నెడలో దాచబడతారని వాక్యం చెప్తుందండి గనుక నా ప్రియ దేవుని బిడల ఈరోజున ఆయన మనకిచ్చిన ఆజ్ఞకు లోబడి ఆయన పాత సన్నిధిలో మరి శిరస్సు వహించి ఆయన అనుగ్రహించే క్షేమానికి మన పాత్రలము కావాలి ఆ దేవుడు మనల్ని ఆ కనికరము కలిగిన ప్రభు మనల్ని క్షేమకరమైన మార్గాలను నడిపించి మన దినములు సంతోషముగాను క్షేమముగాను సురక్షితముగాను మన ప్రభు మనకు మరి మలచి మార్చి జీవించునుగాక తలలోంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం జీవాధిపతి అనే ప్రభువ మీకు వందనాలు మా క్షేమము మా చేతుల్లో లేదు మీరే మాకు క్షేమాన్ని ప్రసాదించాలి గనుక మేము రిక్తులమై చేతులెత్తి మిమ్మల్ని నేను ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం చేతులు జోడించి మీకు వందనాలు సమర్పిస్తూ ఉన్నాం మాకు క్షేమాన్ని దీవెన్నను ప్రసాదించి మా చేపట్టి మీరు నడిపించి మా దినములు మా సంవత్సరములను మాకు దీవెనకరంగా మలిచి నడిపించమని ఏసు ప్రశస్త నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించుగాక ఆమెన్